Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih buat buka lapak udah ngundang saya. <laughs> Sebagai moderator. Kayaknya pernah ketemu Pak ya. Pasti mana ya kita pernah ketemu ya. <laughs> Jadi uh, tadi ngobrol sama Pak Arman saya ngecek. Karena saya pernah baca artikel bahwa BCA itu menjadi bank yang market capnya bahkan tidak hanya bank ya Pak. Perusahaan yang market capnya kapitalisasinya di Indonesia paling tinggi, nomor satu di Indonesia. Barusan di confirm, katanya se-Asia Tenggara nomor satu ya Pak. Untuk ya. finansial? Untuk finansial. Untuk finansial, BCA adalah uh, number one company uh, by market cap. cap. Ya. Gitu. Kalau jadi, di Indonesia untuk seluruh sih. Memang. Jadi ini benar-benar kebanggaan Indonesia nih BCA ini. Jadi uh, mudah-mudahan hari ini kita bisa uh, menggali menggali ilmu dari uh, Pak Arman kita harus nyedot sebanyak banyaknya nih buka lapak biar buka lapak nanti paling nggak peringkat dua lah ya Pak <laughs> nomor satunya masih BCA nggak apa-apa lah Pak <laughs> kita nomor dua aja <laughs> nempel dikit gitu uh, ya mungkin kita mulai dari uh, karena saya pikir perlu tahu background sedikit ya teman-teman mengenai BCA historinya apa sih yang membuat BCA sangat powerful sehingga menjadi perusahaan nomor satu untuk finansial di Asia Tenggara. Mungkin saya mulai dari, silahkan Pak Arman, introduction atau bercerita mengenai BCA. Mungkin untuk awalan dari situ nanti saya lanjutkan beberapa pertanyaan dan langsung ke teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Arman, ya. A-R-M-A-N-D, ada D-nya jangan lupa. D-nya itu duit. Dan nama lengkap saya itu singkatan, cocok kerja di bank karena itu singkatan dari asal rajin menabung Anda nambah duit. <tuk> eh sorry ini sharing atau stand, <tuk> atau stand up comedy mas? <tuk> Boleh apa aja lah, oh, iya. untuk Pak Arman silahkan apa aja. <tuk> ya, jadi sejarah BCA sedikit sebenarnya kita baru berumur 61 tahun, startup startupan baru. 61 tahun, sebenarnya baru berkembang itu tahun 90-an. Kenapa? Karena tahun 88 terjadi krisis. Krisis likuiditas. Nggak ada uang di pasar, nggak ada uang. Bank aja mau dapat uang susah. Suku bunga naik dari 15 naik ke 20 persen. Rupiah melemah waktu itu. E, sehingga jadi bank bingung, ah, mau ngasih kredit kemana? Masa kasih kredit 25-30 persen, siapa yang bisa bayar? Ya sudahlah, nggak usah bikin kredit dulu. Tanya nasabah, nah itu customer obsesi dulu. Tanya, Mas, pedagang butuhnya apa? Lah aku mau bayar, butuh tiga hari. Aku mau dibayar, udah dibilang butuh satu minggu baru terima uang zaman dulu. Jadi maunya apa? Ya kalau dibayar ya sekarang. Kalau bayar ya sekarang sana terima. Oke, mau apa lagi? Nah ini uang saya, setiap kali transfer bayar 2000 rupiah, 2000 rupiah pada waktu itu mahal karena sa- ya kalau di Jawa sih dulu sih kita satu mangkok soto itu 150-200 rupiah dulu. Tahun 88 naik jadi 300 rupiah karena rupiahnya melemah. Hari ini berapa? 20 ribu ya zaman dulu cuman 150 sampai 200 rupiah zaman dulu. Lah. Yang kalau masih ingat rupiah waktu itu masih murah begitu, artinya udah tua. <SILENCIO> Dan e, itu membuat kita terpaksa merubah bisnis model. Satu, customer mau transaksi, now, sekarang. Dan lalu itu uang-uang saya kok saya mesti bayar. Mau ngapa-ngapain pakai uang saya kok mesti bayar. Jadi maunya apa? Ya gratis. Waduh, kenapa Pak mesti gratis? Saya kan pedagang. Pedagang itu harus punya banyak rasa kasih sayang, Pak Arman. Maksudnya gimana? Mau kasih sayang, mau kasih sayang. <SILENCIO> ya, jadi maaf gitu kalau saya terkenal pelit, bukan, saya penuh rasa sayang. <SILENCIO> uh, ya pokoknya segala macam sayang jadi ya kan. Nah itu yang membuat kita terkepepet. Akhirnya kita struggle, bikin caranya bagaimana dengan teknologi pada waktu itu adanya satelit dan segala macam, bikin sistem pembayaran yang online. 
uh, gratis. Ya bank-bank lain bilang BCA gila ya. Transaksi gratis, iya transaksi gratis. Tapi kan kita bisa dapat kalau keuangan itu bisa ada keuntungan dari interest margin. Ya kalau kita ya turunin sedikit di sini, tapi transaksi segala gratis di antara BCA admin biaya admin bulanan akhirnya kita hitung itu nggak bisa ini harus ada admin bulanan jadi kayak subscription modelnya dan itu terima nasabah dan nasabah suka sekali sehingga nasabah kami waktu itu hanya 500.000 ribu tahun 88 tuh berapa ratus ribu itu udah besar zaman itu hanya dalam waktu 6 tahun naik ke 5 juta pusing kepala karena kita tidak siap untuk menerima nasabah segitu banyak terciptalah bank capek antri. <tuk> Maaf, bukan karena sengaja, karena kecelakaan. <tuk> Ngikutin maunya customer, kecelakaan jadi besar. Dan tim kita tidak siap, kita nambah orang, 10.000 ribu orang mau kita pekerja kita tambah. Dalam waktu kita nambah 10.000 ribu orang nggak cukup. Akhirnya salah nih, nambah 10.000 ribu yang ada 10 ribu orang yang kerja ini, teller kita pun kerjanya pusing setiap pulangnya malam terus. Kalau di bank normal itu transaksi per teller itu 20-40 transaksi, di DBCA itu 200-300. Jadi overwork, capek kerjanya. Makan aja nggak sempet, kencing nggak sempet, ke WC nggak sempet. Bayangin kan, terus disuruh senyum lagi. Udah kebelet, udah ini, nanti disuruh senyum gitu. Kita bikin program, senyum sapa. Cuma dimintanya begitu, senyum sapa aja sama nasabah. Senyum sapa, senyum sapa. Kamu yang dari kantor pusat ya kerja di sini. Ntar selisih. Uh, iya, iya, iya. Jadi itulah kenapa kalau tanya, kok BCA sih mikirin teknologi apa? Karena kepepet. Kita tadi mikirin maunya customer apa, ternyata sukses. Berkembang. Jadi masalah. Karena tim kita kerjanya kayak budak, itu kerja rodi, dia bilang, kita tidak bisa memberikan servis yang nyaman dulu. Sampai akhirnya salah nih, salah fokus. Mungkin kita juga fokuskan dulu bagaimana customer pun bukan hanya luar tapi dalam. Co coba yuk kita bantuin, pikirkan nih customer-customer internal kita juga. Obsesi ke customer internal kita, masalah mereka apa kita bantuin. Jadi kalau dulu tahun 90-an transaksi di BCA itu di, di front line detailer itu 90-an persen. Hari ini berapa persen boleh tebak? Siapa mau tebak? Hari ini transaksi di cabang berapa persen? 30 persen, 30 persen, ya, ya, ya. Lelang dimulai, ada yang berani lagi, ya, turun lagi, berani turun, siapa berani, ayo? 3 persen, 3 persen, siapa lagi berani? 10, 10, maaf ya, yang paling benar yang bosnya ya. <laughs> Jawabannya 2 persen sih udah. <laughs> Tapi sudah paling dekat. Jadi cerita awalnya, uh, Ya karena kita memberikan apa yang customer butuhkan dan tepat, tapi itu menimbulkan masalah lain dan akhirnya kita struggle cari solusi lain, bikin investasi ATM, edisi, akhirnya mulai ada internet, kita bikin internet pun pada tahun 2000 itu manajemen uh, pada bingung, internet apaan? Indomie telur kornet. <laughs> Emang ada yang pakai orang Indonesia? Ya ada berapa puluh ribu orang waktu itu, ngomongnya mesti berapa puluh ribu, ntar jadi seratus ribu orang pengguna internet. Masih kayak begitu ngomongnya. Ya, tapi coba aja keluarin. Bobol. <laughs> kena phishing, kena apa masalah segala macam. Hadapi lagi bikin KBCA, bikin security ini segala macam. Keluarin mobile banking, keluarin SS. Dan itu akhirnya dengan jalannya waktu, ikuti saja nasabah maunya apa. Maaf, tidak. Apakah udah tanya, apakah pernah sampai merasa, wow, BCA selalu dijempol, dikasih jempol sama nasabah? Enggak. Sampai hari ini pun masih banyak komplain. Karena jumlah transaksinya dulu cuma 500 ribu per hari, hari ini 25 juta. Secara persentase komplain nama kecil, nama kecil, tapi jumlah komplain masih ada terus. Itu sih latar belakangnya begitu dulu, ntar kepanjangan. Oke, okay, terima kasih Pak Arman. Uh, tapi jumlah cabang ini uh, meningkat terus trennya atau semakin dikurangi Pak? Dengan uh, persentase yang sangat kecil tadi. Untuk Indonesia, Rasio jumlah cabang itu masih kecil. Nasa di Indonesia 250 juta penduduk, pengguna bank itu yang aktif cuma 60-80 juta, BCA sendiri 18 juta account. Dan transaksi paling aktif di BCA juga gitu. Jadi eh, 
kalau tanya jumlah cabang masih terlalu sedikit sebenarnya. Tapi BCA secara strategis kita tidak pernah mau menambah cabang kebanyakan. Mm-hmm. Karena kebanyakan orang mumet, sorry bumet, pusing. Mumet itu bahasa Jawa. Iya, iya. Ngerti. Nah. <laughs> Yang lain, ini juga Jawa sama. <laughs> mumet, kita, kita waktu nambah 10 ribu orang, uh, kita sebagai manajemen pusing. Karena tadinya cuma berapa ribu orang, nambah seribu-seribu gitu. Uh, budaya kita segala macam cara pelatihan segala pusing beneran jadi kita sudah memutuskan sejak tahun 97 zero growth oh zero growth jadi kita tahun 97 itu 25 ribu orang nasabah 5 juta hari ini kita 25 ribu juga ribu. Tapi, tapi cabangnya tidak berkurang ya pak atau nas- ah, cabangnya dulu 500 hari ini 1280 oh, mesin ATM ya. dulu 3000 ribu hari ini 18000 ribu Mesin edisi dulunya 10 ribu, sekarang 500 ribu. Jadi skalanya naik. Nah itu tidak bisa dilakukan tanpa kerja keras, berpikir benar, teknologi, proses yang benar. Ya, uh, tadi Pak Arman meng- cerita mengenai jumlah uh, customer komplain ya, yang masuk ya. Itu trennya inline dengan pertumbuhan bisnis atau bisa ditekan menurun? Bisa ditekan menurun. Itu, Harus bisa. Nah. E, gimana Pak? Karena ini salah satu problem di Bukalapak sendiri, kita juga ingin bagaimana membuat inovasi supaya e, jumlah komplain nggak meningkat nih sama ju- seiring dengan pertumbuhan bisnis. Karena nggak masuk akal juga, kita naik 10 kali lipat, komplain juga naik 10 kali lipat. Nah di PCA gimana Pak itu? E, kita mulai dengan beberapa program, coba-coba. Coba dengan, yuk proses kita ganti gini gitu, gini gitu. Itu membantu. Itu di tahun 90-an, tapi uh, kok nggak scalable. Akhirnya uh, kita coba program waktu itu service quality. Kenapa nggak kita coba sebelum ngomongin proses teknologi apa, coba budaya internalnya dulu yang kita sentuh. Caranya gimana? Ya diantara kita aja udah, udah cuek-cuek kan karena sak- sangat sibuk, itu kayak perusahaan startup sama aja kita sibuk sekali, diantara teman-teman sendiri udah makin cuek-cuek kan. Lalu ngomong mau service keluar bagus komplain luar berkurang di dalam aja komplain masih banyak yuk kita beresin di dalam dulu caranya gimana ya kita mulai dengan uh, pemilik dan manajemen kita bersihin WC teman-teman bukan WC masing-masing enggak WC teman-teman di kantor ya, sampai hari ini pun saya juga masih suka kadang-kadang gosok-gosok uh, WC di WCA dan uh, itu kan membuat yang lain Ini kok cuman kebersihan, apa hubungannya kebersihan nih pikir sama layanan segala. Uh, tapi itu benar-benar pemilik, direktur, ngosekin WC-nya teman-teman apa segala macam, cuman ngasih message. Se- uh, itu sebulan berapa kali Pak? Uh. Nah, saya. <laughs> Kapan aja? Oh, kapan aja? Akhirnya, kapan aja? Kapan, akhirnya kalau di BCA sampai hari ini siapapun juga nemuin ada WC kotor, ada yang... Ya laki pipisnya salah target kayak apa kayak segala Waduh. macam gitu udah ya bersihin sendiri iya udah otomatis gitu ya e, beneran dan gitu kita kita ingatkan terus kayak mulai dari hal kecil terus kita mulai dari udahlah antar sesama teman senyum apa segala macam nah itu mulai kita bikin program satu tahun dua tahun itu mulai sejak tahun berapa itu pak tahun sembilan kick offnya itu sembilan empat sembilan empat wow nah, bertahun-tahun jadi itu butuh proses Tapi harus akhirnya benar kita coba yang keluar teknologi apa segala macam oke okay, tapi nggak sustainable perubahannya cuman jalan sebentar berhenti lagi jalan sebentar berhenti lagi karena budaya layanan saling melayani di kapan pun juga belum terbentuk ada kalau bos minta layani ayo ubah proses jalan tapi karena belum jadi budaya ya udah ntar balik ke rutin lagi nah itu yang awalnya itu. Bagaimana membuat ditanam jadi DNA-nya semua orang itu otomatis saling melayani teman dan nasabah. Nah itu butuh berapa tahun di awal kita cari memang yang DNA-nya melayaninya tulus-tulus bukan yang enggih-enggih moten kepangge kita cari yang yang enggih yang iya dan memang tulus untuk memimpin proyek-proyek perubahan budaya ini. Semari itu kita tambah lagi saya, saya tambahkan akhirnya ada kaizen untuk mindset continuous improvement untuk prosesnya. Jadi people dulu proses ya teknologi permintaannya akhirnya banyak. Oh, ubah dong begini dong, ubah dong begini dong. 
Tapi bukan hanya yang di luar, tapi yang di program-program di dalam. Jadi emang budaya dulu ya yang ditanam itu uh, efeknya memang panjang ya Pak? Panjang, efeknya panjang. Tapi bagaimana? Karena dilemanya kan kalau di startup ini kan susahnya mungkin pengennya pendek-pendek ya Pak. Uh, tiga bulan harus double nih angkanya gitu. Kan kita selalu di kantor buka lapak ngomongnya numbers gitu loh. Ya. Sedang customer service ini kan uh, tidak, ada gak sih Pak cara untuk mengukur paling nggak meyakinkan ke shareholder bahwa look customer service ini penting sekali loh by numbers atau apapun itulah uh, bukti bahwa uh, fokus pada customer itu menghasilkan sesuatu yang uh, solid gitu atau konkret gitu. Ya. Bisa, bisa juga dibalik, waktu itu kita cara bicara kita balik. Satu customer yang kecewa, apa yang terjadi? Ikutin aja, ambil ambil beberapa sampel yang kecewa akhirnya menutup account. Selain menutup account, dia minta teman-temannya untuk menutup account. Minimum sembilan temannya dalam waktu satu tahun itu. Dia lagi sebel, dia bete, dia akan ngomong jelek, apa segala macam dan ditutup account dan diminta keluarganya dan teman-temannya sembilan orang. Average, jadi bisa plus minus. Hitung aja tuh, opportunity-nya, future value-nya, present value-nya, satu orang yang hilang ini, 10 tahun ke depan berapa? Jawabannya triliunan. Karena kalau orang hanya lihat saat itu kecil. Coba di compound, 10 tahun ke depan, satu orang ini dengan network effect-nya, jutaan orang. Dibalik, boleh, boleh dibalik. Kan suka nanya, karena susah memang, ini, ini udah guesstimate aja. Yang kita tahu kalau customer sampai kecewa, nutup, terus ngomong jelek, efeknya ini. Kali aja, dan di kompon 10 tahun. Jawabannya triliunan. Oke, okay. uh, luar biasa. <laughs> Mungkin uh, saya pengen penasaran lagi sih, tadi uh, Pak Arman cerita mengenai pentingnya budaya ya. Uh, jadi dimulai dari pimpinannya, terus kemudian ada tambahan lagi nggak sih untuk menekankan bahwa uh, service ini benar-benar uh, penting loh ke seluruh, tidak hanya di jajaran petingginya, tapi juga sampai uh, ke bawah ke bawah. Ada tambahan-tambahan lain nggak selain tadi dimulai dari pimpinannya gitu? Mungkin di bawahnya, lebih di ya. level bawahnya. Ya, mungkin boleh dijelaskan dulu kalau gambarannya di gitu, saya, saya, saya jelaskan di BCA itu gambarannya paling tinggi nasabah. Berikutnya frontliner yang langsung ketemu nasabah. Berikutnya tim leader yang membantu frontliner bisa perform. Foundationnya saya, director. Saya paling bawah. Itu dulu. Jadi kalau di organisasi saya paling bawah. Tugas saya membuat yang di sana sukses, itu dulu ya. Nah yang supaya sini sukses, uh, saya habis ini setelah ini saya jalan ke cabang nih. Setelah ini saya jalan ke cabang setiap hari, saya kalau sempat saya pagi. Itu atau dadakan sore. apa ngasih tahu dulu pak? Enggak, enggak ngasih tahu oh. lah. Dan di situ enggak, enggak ngasih tahu. <laughs> kalau dia nanya terus, Mas Zaki di mana posisinya? Gitu. Nah. Nah, dan teman-teman di cabang tahu kok gitu. Saya sana juga saya juga menjadi kayak semacam duty officer. Saya bukain pintu nasabah. Nanti datang ada nasabah kita saya juga nganterin ke mana. Uh, ikut ikut aja begitu. Kasih contoh gitu ngecekin bantu ngecekin WC ada yang kotor saya bersihin, ATM ada kertas-kertas saya yang bersihin. Hal sederhana paling juga cuma 10-15 menit. Dan itu hanya yang melakukan Pak Arman atau semua direksi melakukan? Semua BCA. Semua. 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 Tepuk tangan dong. Luar oh, biasa. Jadi memang uh, harus ya udah harus jadi budaya. Saya hanya contoh. Saya harus, saya harus konsisten uh, bukan hanya memberi contoh. Memang kayak saya orangnya begitu. Selain memberi contoh, ada semacam sesuatu yang sistemik nggak, Pak? Yang ada. yang uh, saya lihat kan kalau ke cabangnya kan semua satpamnya hafal nama saya. Pagi Pak Zaki, gitu. terus kemudian kepala cabangnya juga, uh. iya. Iya apa loh, eh bener loh, bener loh. semua, bener. semua satan dan uh. kepala cabang BC hafal nama saya loh, uh. bener loh, sama loh, <laughs> oh, ya, hebat, istilahnya, ya. Istilahnya, hebat ya, 
disapa gitu loh. Jadi Saya ke cabang mana aja semua hafal loh Mas <laughs> loh. Ada enggak sih sesuatu yang sistemik yang ada. Bapak lakukan gitu? Ada. Uh, sejak tahun 90-an itu kita juga karena paham kita ini industri apa, kita indu- akhirnya ngerti oh kita ini platform. Kita platform pembayaran uang ya. Uang itu apa? Alat tukar kan? Alat tukar apa? Barang jasa. Bukan hanya barang jasa. Alat tukar barang jasa apresiasi dan cinta kasih. Wih. Ya harus dilebay-lebayin. Tapi nggak ada sayangnya tadi ya. Huh? Kan tadi oh, ada kasih sayang. <laughs> uh, hanya orang hanya memakai platform untuk ra- untuk ketukeran apresiasi yang dipercaya. Yang bisa dipercaya siapa? Yang minimum sopan, tulus, mau kerja keras, mau repot, minimum. Uh, ya udah diukur yuk. Nah kita ada ukurannya, memang ada pihak ketiga dan internal kita ada ukuran-ukurannya. Uh, dan kita janjian untuk behavior-behavior yang minimum orang terima itu sebaik-baik itu bagaimana. Jangan kebanyakan checklist pusing. Ya checklistnya ada 100 nih, oh, mati lah. Ada, ada berapa itu? Kira-kira. Hah? Checklistnya ada berapa dan yang, apa Yang gede ada belasan lah. Yang penting itu jangan belasan aja. Uh, dan sejak tahun 90-an kita bangun BCA Learning Center. Bersama-sama Singapore Airlines. Dulu BCA Singapore Airlines juga lagi mau bangun. Kita nama pesawat gimana ya? Supaya standarnya itu mirip-mirip tuh standar gimana ya? Kan tantangannya begitu, kalau cuma satu cabang bagus gampang. Nah kita ada 500 cabang, dulu 500 cabang bagus semua gimana ya? Nah itu setengah mati itu awal-awalnya. Uh, ada yang pemimpinnya yang ya yang penting target profit tercapai kan orang angka juga iya, iya. yang penting penjualan tercapai yang penting jumlah nasabah tercapai tuh jumlah nasabah tercapai aset sudah lewat wah gimana ya nyamainnya ya nah, kita bikin olimpiade namanya BC Award gimana yang memang terbukti bisnisnya tercapai ini tercapai segala macam merata hasil auditnya bagus nggak ada kasus aneh-aneh segala macam itu bisa ikut pertandingan ini, dan di pertandingan ada pemenangnya namanya BCA Award. Per cabang itu? Ada individual, ada cabang, ada tim leadernya. Uh, ya. Jadi ada beberapa kriteria, ada yang individu, ada tim. Kan sama kayak Olimpiade atau Asian Games. Uh, pemenangnya tentunya uh, nanti yang naik ke panggung, uh, saya berikan award. Awardnya jalan-jalan, ada yang ke dalam negeri, ada yang ke Bangkok, ada yang ke Korea. Uh, tour leadernya saya. Atau direktur lain, tour leader. Yang Boleh angkatin juga barang. tuh, nah, nanti saya tour leadernya. Nah. Boleh. <laughs> Boleh Pak, ide yang menarik. Ya. Dan mereka tentunya karena kita kenal, kita bikin grup WA juga yang para juara, saya juga di sana kita ngobrol apa. Dan karena kenal, karena apa juga secara karir juga lebih baik kan. Dan akhirnya setelah dari tahun 90-an sampai sekarang sudah membudaya. Jadi ada sistemnya. Ada kompetisi. Nah, tadi saya penasaran sama checklist tadi, Pak. Checklistnya itu apa aja, Pak? Kalau bisa di share. Ada, ada yang kita ada dua, ya. Team engagement untuk dalam hmm. dan untuk yang keluar customer engagement. Hmm. Uh, team engagement itu termas dan ini ada miripnya elemennya adalah kalau kita sigap atau enggak. Kita ada namanya smart sigap, menarik, antusias, ramah, teliti. Karena kita bang harus teliti, nggak hmm. boleh salah itu uang kalian kan. Hmm. Ya, amin, amin. Nah, jadi misalnya kayak ditelepon sebentar udah diangkat. Hmm. Belum ditelepon aja udah diangkat. Wih. <laughs> <laughs> Sigap. Nah. Let's, kok masih belum ada suara? Oh belum ditelepon. <laughs> gitu ya, uh, menarik. Ya menarik itu ya kalau ketemu ngobrol ya enak gitu. Masa ketemu. Itu ngukur menariknya gimana Pak? Uh, kita kita uh, minta ada internal uh, ada kuesioner oh. ya yang benar nggak kalau dari saya punya saya di bidang operation nasabah saya adalah cabang misalnya nah, ini nasabah saya nasabah saya kasih rating kasih rating gitu kasaran lima bintang ya satu sembilan lima dan ada tulisannya ya kalau ada apa apa tuntas atau apa apa kok lama banget di email nggak dijawab ya apa nggak dijawab internal ada dan ke nasabah juga sama Nah, ada ukurannya yang di internal maupun yang nasabah ada ukuran secara otomasi, secara sistem ada. Memang benar nggak service itu permintaan kapan sampai selesainya itu ada ukuran. Ada quality assurance untuk bagian customer service, ada quality assurance di Halo BCA yang memang ngecekin, ngambil sampel dan ada videonya. Kita di, di customer service kita ada video. 
video itu di, di langsung online ada quality assurance yang ngecekin senyumnya hmm. Hmm. gitu cuman ngejelasin nggak niat cuman sebentar nggak lengkap udah ada capek ngejelasinnya nanti diberi feedback nggak dimarahin kok diberi feedback apa segitu dan ya kadang-kadang ngasih feedback saya juga jadi kan nggak nggak dimarahin yeah. <laughs> langsung gitu saya wa pemimpinnya gitu atau di sini gitu juga kok pak nggak dimarahin kok <laughs> itu ya tadi ya saya lihat videonya <laughs> Ada ada timnya yang khusus begitu dan ada ada pihak ketiga juga. Hmm. Ya, karena kita nggak bisa semuanya kita ukur sendiri dari pihak ketiga bantuin tapi ceknya seperti ini. Buka aja buka lapak.